കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി നമ്മൾ എല്ലാവരും കേൾക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് സ്പ്രിംഗ്ലർ അമേരിക്കൻ കമ്പനിയായ സ്പ്ലിംഗറുമായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഉണ്ടാക്കിയ കരാർ രേഖ കൃത്രിമമാണോ എന്ന് സംശയം വിവാദവുമായി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല ആരോപണങ്ങളുമായി രംഗത്തെത്തി കരാറിലെ തീയതി പരിശോധിക്കുമ്പോൾ വ്യക്തമാകുന്നത് വിവര സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്ന രേഖയിൽ കൃത്രിമം നടന്നുവെന്നാണ് സംശയം ഉയർന്നിരിക്കുന്നത് മാർച്ച് ഇരുപത്തഞ്ചിന് പ്രാബല്യത്തിൽ വരികയും ഏപ്രിൽ രണ്ടിന് ഔദ്യോഗിക രൂപത്തിൽ വരികയും ചെയ്ത കരാറാണിത് ഏപ്രിൽ രണ്ടിന് വന്നിരിക്കുന്ന ഓർഡർ ഫോമിൽ പല കാര്യങ്ങളും വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് ഫോമിൽ അമേരിക്കൻ കമ്പനിയുടെ പ്രതിനിധി ഏപ്രിൽ രണ്ടെന്ന ഒപ്പിനോടൊപ്പം തീയതി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ഐ ടി സെക്രട്ടറി സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് വേണ്ടി ഏപ്രിൽ രണ്ടിന് ഓർഡർ ഫോമിൽ ഒപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുമുണ്ട് സർക്കാർ വെബ്സൈറ്റിൽ ഓർഡർ ഫോമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രേഖകളുടെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ആ രേഖകൾ ഏപ്രിൽ രണ്ടിനാണ് തയ്യാറാക്കിയതെന്നും വ്യക്തമാണ് എന്നാൽ അതിനൊപ്പമുള്ള വിവര സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കൽ കരാറിലാണ് കൃത്രിമം സംശയിക്കുന്നത് ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങളെല്ലാം അതീവ രഹസ്യമായി സൂക്ഷിക്കുമെന്നും സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് ഉറപ്പാക്കുന്നതാണ് ഈ കരാർ ഇതിൽ മാർച്ച് ഇരുപത്തിനാലിനാണ് പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്ന തീയതിയെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നു എന്നാൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഈ രേഖകൾ ഉണ്ടാക്കിയത് ഏപ്രിൽ പതിനാലിനാണ് എന്ന് വ്യക്തമാകും ഏപ്രിൽ പതിനാലിന് ഉച്ചയ്ക്കാണ് ഈ രേഖ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതെന്ന് സർക്കാർ വെബ്സൈറ്റിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് തന്നെ വ്യക്തമാക്കുന്നു എന്നാൽ ഏപ്രിൽ രണ്ടിന് അമേരിക്കൻ പ്രതിനിധി ഡേറ്റ് സഹിതം കരാറിൽ ഒപ്പിട്ടപ്പോൾ കൃത്രിമം സംശയിക്കുന്ന രേഖയിൽ അമേരിക്കൻ പ്രതിനിധിയുടെ ഒപ്പിനൊപ്പം തീയതിയും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് സാധാരണ ഓർഡർ ഫോമിനോടൊപ്പമാണ് കരാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിബന്ധനകളും തയ്യാറാക്കുന്നത് മാർച്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്ന കരാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രധാന നിബന്ധനകൾ അടങ്ങിയ കരാർ തയ്യാറാക്കിയത് ഏപ്രിൽ പതിനാലിനാണ് എന്നതും ദുരൂഹത സൃഷ്ടിക്കുന്നതാണ് വിവര സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്ന കരാറിൽ അത് പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്ന തീയതി മാർച്ച് ഇരുപത്തിനാല് മുതലാണെന്നും വ്യക്തമാകുന്നുണ്ട് കേരളത്തിലെ പാവങ്ങളായ ജനങ്ങളുടെ ഡേറ്റാസ് അതായത് അവരുടെ വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ അമേരിക്കൻ സ്വകാര്യ കുത്തകയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കി എന്നതാണ് വിവാദമായ വിഷയം എന്തായാലും സ്വകാര്യ ബഹുരാഷ്ട്ര സാമ്രാജ്യത്വ കുത്തക എന്ന പ്രയോഗം ഇപ്പോൾ സ്വകാര്യ കുത്തക എന്ന മാത്രമാക്കി മാറ്റിയതിൽ വളരെയേറെ സന്തോഷം ആഗോളവൽക്കരണം വന്നെങ്കിലും ബഹുരാഷ്ട്ര കുത്തക എന്ന വാക്ക് ഇടതുവാദികൾ പഴയതുപോലെ വെറുപ്പിന്റെ ഭാഷയിൽ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നുവല്ലോ അടുത്ത സമയത്ത് ഇതിനൊരു മാറ്റം വന്നതിൽ കേരളത്തിലെ എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളോടും അതിയായ നന്ദിയുണ്ട് ബഹുരാഷ്ട്ര കുത്തകളോടും സാമ്രാജ്യത്വവാദികളോടും സന്ധിയില്ലാതെ സമരം ചെയ്തിരുന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വാദി പിന്നീട് അത് തിരുത്തുകയും ഈ രണ്ടു കൂട്ടരുമായി തങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ ബന്ധവും അസമന്ധവും പാടുള്ളൂവെന്നും മറ്റാരും അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാമെന്നും കാട്ടിത്തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇടതുവാദികളോട് നന്ദിയും കടപ്പാടും വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുന്നു വരതുവാദികളുടെ ഭാര്യമായിരുന്നു സ്വകാര്യ ബഹുരാഷ്ട്ര സാമ്രാജ്യത്വ കുത്തുകൾ കൂടുതൽ സമ്പത്തും സൗകര്യവും മോഹിച്ച് ഇടതുവാദികളോട് അവിഹിത ബന്ധത്തിലേർപ്പെട്ടതോടെ ഇടതുവാദികൾ മൈക്രോഫോണിന് മുന്നിൽ എത്തിയാലോടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ തുറന്നുവിടുന്ന സ്വകാര്യ ബഹുരാഷ്ട്ര സാമ്രാജ്യത്വ കുത്തുകൾ എന്ന് തുടങ്ങി നിരവധി പദങ്ങൾ അതേ രീതിയിൽ വെറുപ്പിന്റെ ഭാഷയിൽ വരതുവാദികളെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കാൻ പറ്റി എന്നുള്ളത് ഇടതുവാദികളുടെ കടുത്ത പ്രതികാരത്തിന്റെ തീവ്രത കുറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നതിന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഇതിന് അവരോട് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു നമുക്ക് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് സ്പ്ലിംഗർ എന്ന കമ്പനിക്ക് കൊണ്ടുപോയി എന്ന വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം ഈ കൊണ്ടുപോയ ഡേറ്റ ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങളുടെ സ്വകാര്യതയെ ഹനിക്കുന്നു എന്നതാണ് പരമപ്രധാനമായ ആരോപണങ്ങളിൽ ഒന്ന് നോക്കണേ നമ്മുടെ സ്വകാര്യത എത്ര വിലപ്പെട്ടതാണെന്ന് നാളിതുവരെ ഇവിടുത്തെ പ്രതിപക്ഷം ജനങ്ങളുടെ സ്വകാര്യതയെ ഹാനിക്കുന്ന ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യാതിരുന്നതിന് അവരുടെ പ്രത്യേക നന്ദി അറിയിക്കുന്നു എന്താണ് ഇന്ന് നമ്മൾ മലയാളികളുടെ സ്വകാര്യത വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങുന്ന പാവങ്ങളൊന്നും മൂത്രമൊഴിക്കാൻ മുട്ടിയാൽ തൊട്ടടുത്തുള്ള മതിലിൻ്റെയോ മരത്തിൻ്റെയോ കടയുടെയോ ഓരം ചേർന്ന് മൂത്രമൊഴിച്ചാൽ ഒഴിക്കുന്ന ആളുടെ ലിംഗത്തിൻ്റെ വലിപ്പം ഉൾപ്പെടെ കാണുന്ന രീതിയിൽ സ്വകാര്യ വ്യക്തികളും ഗവൺമെൻറ് ഏജൻസികളും കൂടി ക്യാമറ വെച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഈ കേരളത്തിൽ നമ്മുടെ എന്ത് സ്വകാര്യതയാണ് നഷ്ടപ്പെടാനുള്ളത് ഇനി വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങളാണ് അവർ ചോർത്തിയെടുത്തതെന്ന് പറയുന്നവർ ആധാർ എന്ന പ്രക്രിയയിലൂടെ ഇന്ത്യയിലെ മുഴുവൻ ജനങ്ങളുടെ ഡേറ്റാസ് കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അറിയില്ലേ അതിനെന്ത് സേഫ്റ്റിയാണ് നമുക്കുള്ളത് അതിൻ്റെ സേഫ്റ്റിയെക്കുറിച്ച് ആരോടാണ്
ഇനി ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയോട് ഈ കരാറിൽ അഴിമതി ഉണ്ട് എന്ന് പ്രതിപക്ഷം പറയുമ്പോൾ അത് ഇല്ല എന്ന് ജനങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാൻ ഒന്നേ വേണ്ടു നിങ്ങൾ ഈ കമ്പനി എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ചു അവർ ഇങ്ങോട്ട് സമീപിക്കുകയായിരുന്നു അതോ നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് സമീപിക്കുകയായിരുന്നു ആദ്യം ആരുമായി ആരൊക്കെ സംസാരിച്ചു അത് ഒഫീഷ്യൽ ആയിരുന്നു എന്തായാലും അത് എങ്ങനെ എപ്പോൾ എവിടെ ആര് ഇത് മാത്രം ശരിയായി പുറത്തുവിട്ടാൽ മതി ബാക്കി അതിൽ അഴിമതി ഉണ്ടോ ഇല്ലേ എന്ന് ജനങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു കൊള്ളും എന്തായാലും സൗജന്യ സേവനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് അങ്ങയുടെ ഇഷ്ടവിഭവം ആണല്ലോ മലബാർ കാൻസർ സെന്റർ തൊട്ട് ഇങ്ങോട്ട് കെ പി ജി എം ജി വരെ നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ടല്ലോ പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് മറ്റൊരു കാര്യം പ്രതിപക്ഷം പറയുന്ന രീതിയിൽ ഈ എഗ്രിമെന്റിന് യാതൊരു ബാക്ക് ഫയലും ഇല്ല എങ്കിൽ ഈ ഇടപാടിനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരം പ്രതിപക്ഷത്തെ എത്തിച്ചത് ഈ ചുരുങ്ങിയ നാളിൽ അങ്ങേ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ജനപ്രീതിയിൽ വിളറിപ്പൂണ്ട അങ്ങയുടെ സഹപ്രവർത്തകർ ആണ് എന്നതിൽ സംശയം വേണ്ട ഇനി പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനോട് സ്പ്ലിംഗർ കമ്പനി ഈ ഡേറ്റ കൊണ്ടുപോയി വിറ്റ് കഴിഞ്ഞ നിങ്ങളുടെ മന്ത്രിസഭയിൽ ചില മന്ത്രിമാർ ഉണ്ടാക്കിയതിന്റെ നൂറിൽ ഒരു അംശം പോലും ഉണ്ടാക്കാൻ വഴിയില്ല ഒരു പക്ഷേ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെങ്കിൽ പോലും കേരളം രൂപീകൃതമായി ഇന്ന് വരെയുള്ള യാതൊരു ഗവൺമെന്റിലും മുഖ്യമന്ത്രിമാരെക്കാൾ ജനകീയ അടിത്തറ ഉണ്ടാക്കിയ പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കന്മാർക്ക് ആകെ അപമാനമായതും സി സി ജി എന്ന ഓമനപ്പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ക്യാഷ് കാസ്റ്റ് ഗോൾഡ് ഫാദർ വ്യവസ്ഥിതിയിലൂടെ കടന്നു വന്നതുമായ അങ്ങേക്ക് പകരം ജനകീയ അടിത്തറയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു നേതാവിനെ കൊണ്ട് അവതരിപ്പിച്ചുവെങ്കിൽ ഈ കൊറോണ കാലത്തായാൽ കൂടി കുറച്ച് ജനപിന്തുണ ലഭിക്കുമായിരുന്നു ഈ ഗവൺമെന്റ് അധികാരത്തിൽ വന്നതു മുതൽ തുടങ്ങിയ നിരവധി പോലീസ് നരഹത്തികളിലും സത്യസന്ധരായ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വേട്ടയാടിയതിലും വിജിലൻസ് എന്ന സിസ്റ്റത്തെ പോലും അട്ടിമറിച്ചതിലും നിരവധി പാരസ്യത്തെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നും മുഖം തിരിഞ്ഞു നിന്നപ്പോഴും ഒന്നും വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ പറ്റാത്ത ജനകീയ അടിത്തറയും പ്രതിച്ഛായയും ഇതിലൂടെ വർദ്ധിപ്പിക്കാമെന്നും ഏത് പി ആർ ഏജൻസിയാണ് അങ്ങേ ഉപദേശിക്കുന്നതെന്ന് എന്തോ എന്തായാലും കഷ്ടം എന്നല്ലാതെ എന്തു പറയാൻ എന്തായാലും അജ്ഞത അനുഗ്രഹമാകുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ വിവേകശാലിയാകുന്നത് മണ്ടത്തരമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ മഹാരെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു ബാൽകൃഷ്ണം ഇപ്പോഴത്തെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഭാഷകളിലും സംഗിയും കമ്മിയും കോങ്ങിയും ആകാതിരിക്കാൻ എഴുതുമ്പോൾ ഈയുള്ളവൻ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു എങ്കിലും മോസാദിനേക്കാൾ വലിയ ചാര സംഘടനയുള്ള നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അത് വിജയിക്കുമോ എന്ന് കണ്ടറിയണം